Hello, Mina-san. This is the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamayoshi, a.k.a. Mr. Bookmaker. And not to no source for the online sports Gyan Buru Gyokai 24-7. Kawash Kwa, Bookmaker, Joho Kyoku Okensuku. Or subscribe to this podcast on iTunes. Serene Wa, here's your host, Kiyosaki Tamayoshi. Mina-san, konnichiwa. The Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi をいつもお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めます、ブックメーカースポーツライターの清崎タミヨシです。このポッドキャストでは、海外のブックメーカーに関する情報や最新オッズ、スポーツニュースなどを交えながら、ブックメーカーの面白さ、魅力を私清崎の視点からお伝えしているものです。まだまだ日本ではブックメーカーについてほとんど知られていませんので、このポッドキャスト並びにインターネットサイトであるブックメーカー情報局から様々な情報を発信しております。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。ということで、ブックメーカーポッドキャストの第125話をお届けしておりますが、1月も半ばに差し掛かりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか日本。いや、まあね、世界中が寒さに震えているなというような印象があります。そしてですね、まあ、あの暖かい、むしろ暑いと言われているですね、そして、まあ、雪とは遠慮い、アメリカはフロリダでもですね、まあ、雪が降ってですね、まあ、積もっちゃったりなんかしてるんですけども、あまりの寒さにですね、凍ってしまったイグアナがですね、まあ、木から落ちたりしてですね、まあ、あちこちにこう、まあ、倒れていると。まあそんな姿がですね、まあニュース等でですね、まあ取り上げてられておりました。まあ雪が降る。まあ雪といえばですね、まあ今年2月9日ですか、にピョンチャンオリンピックがですね、韓国で開幕しますが、寒い北半球とは真逆でですね、真夏を迎えているのが南半球はオーストラリアなんですが、そこではですね、どこよりも熱い試合が繰り広げられております。テニスの今年初戦のグランドスラムとなる全豪オープンがですね、15日にですね、オーストラリアのメルボルンで開幕いたしました。テニスといえば多くの日本人ファンの皆様は、西堀圭だとですね、まあ注目するのですが、今回は怪我からの復活を期している最中ということでですね、まあ残念ながら欠場となりました。まあ西堀選手についてはですね、まあ来週22日にですね、カルフォルニアで開幕するチャレンジャーシリーズ、まあこれは ATP のワールドツアーの、まあ株、リーグというふうな位置づけになるんですが、まあ、そのチャレンジャーシリーズのオラクルチャレンジャーシリーズという大会がありますけども、まあ、この試合に出場してですね、2018年シーズンをスタートするということとなっております。また、西堀選手についてもですね、ブックメーカー情報局や私のブログ、ミスターブックメーカーなどで様々な情報をね、お伝えしていこうと思っておりますので、ぜひそちらもですね、チェックいただけたらなというふうに思います。そして今回はですね、まあ、西堀抜きでの全豪オープンで日本人選手が躍動しているというようなお話を中心に話していきたいなというふうに思います。男子シングルスではですね、西堀の次に世界ランクが上位の41位杉田祐一と同168位の西岡義人がですね、15日の1回戦に登場し、早速大仕事をやってくれました。まずは杉田ですが、第8シードで世界ランク9位のジャックソックと対戦いたしました。第一セットからですね、非常に積極的に構成をかけた杉田が終始速攻を翻弄し、セットカウント3対1で速攻を撃破しまして、杉田自身初となる全豪オープンでの勝利、そして初のトップ10プレイヤーからの勝利となりました。いやー、これはすごい試合でしたよ。もちろんね、私もまあ、見ておりましたが、まあ、勝利への気迫、ね、杉田の気迫というのはなんかすごいなというふうに感じました。まあなんかね、まあ西堀だけが日本人テニス選手じゃないんだよっていうようなところをですね、こう自らのプレイ、存在でですね、まあアピールしてですね、まあ世界中のファンをですね、特にスタンドにいた観客をですね、なんか杉田のワールドに引き込んだ、まあそんなプレイをですね、魅了するようなプレイを見せてくれました。ブックメーカーのベッド365が発表していたこの試合のオッズはですね、杉田勝利が3倍に対してソック勝利が 1.4 倍とですね、まあ、杉田は劣勢と見られておりました。しかし、実は昨年の夏のマスターズ戦、シンシナティ大会1回戦でですね、まあ、実は杉田とソックは対戦しておりまして、その時は7、5、6、4で杉田が勝利していました。まあ、自身もですね
、この全豪オープンの1回戦後のインタビューで、まあ、相手の方が自,自分自身との試合がやりにくかっただろう、みたいなことをですね、まあ、述べておりました。まあ、ブックメーカーのオッツ、数字だけではわからない部分というのがですね、特に、まあ、スポーツにはありますね。もし昨年の杉田とソックの試合について、その内容も含めてですね、知っていれば、杉田の方が相性がいいから勝つのでは、というですね、予想もできたことでしょう。まあ、こういう対戦相手との相性などもですね、まあ、スポーツベッティングにおいてはとても重要な情報となるので、ぜひこのブックメーカーポートキャストをお聞きのリスナーの皆様にはですね、このあたりも注目してブックメーカーで楽しんでいただけたらというふうに思います。もう一人の日本勢である西岡はですね、第27シードで世界ランク29位のフィリップ・コールシュアイバー、まあドイツの選手ですね、をフルセットの末破り、約10ヶ月ぶりの勝利をつかみました。まあ西岡といえばですね、えー、昨年の3月にですね、左膝前十字人体を断裂しまして、世界ランクも58位まで上昇してトップ50入り目前と言われておりましたが、戦線離脱を余儀なくされてしまいまして、現在はですね、168位まで世界ランクを落としております。そして、自身初となるグランドスラムでのシード選手撃破で、2年連続で2回戦進出を決めて、見事に怪我からのカムバックを果たしました。ブックメーカーのベッド365が発表していた、この試合のオッズはですね、西岡勝利が4倍に対して、コールシュライバー勝利が 1.25 倍と、こちらもですね、過ぎた同様に、えー、西岡が劣勢と見られておりました。しかし、それを覆す大接戦をものにして、えー、自分自身のプレーの、への自信を取り戻す。というようなこともですね、もう、間近になってきてるのかなと。まあ、100% だとは言えないものの、だいぶ戻ってきたのではないかなというふうに思います。試合後のインタビューでは、怪我の前は世界ランクが一桁の選手とも同等に戦えていた。こういう価値が今までの自分に戻るために大事なステップだと思うとですね、語っておりました。で、ね、西堀が不在の前後オープンですが、日本のですね、二人の侍がですね、素晴らしい試合を見せてくれています。さあ、次は二回戦です。昨年、日本市場に向けて新たにサイトを立ち上げた、テンベットジャパン。まあ、いわゆるテンベットなんですけども、が、オッズを発表しましたので、そこでチェックしておきましょう。まずは、杉田ですが、二回戦では世界ランク89位で、まあ、ビッグサーバーのイボカロビッチ。クロアチアの選手なんですけども、と対戦することが決まっております。オッツは、杉田勝利が 1.64 倍に対して、カロビッチ勝利が 2.25 倍と、杉田が有利との見立てとなっております。また、西岡は、世界ランク76位のアンドレアス・セッピ。まあ、これイタリアの選手ですね。と対戦することになっております。テンベット発表のオッツでは、西岡勝利が 2.4 倍に対して、セッピ勝利が 1.57 倍と、こちらはですね、西岡が劣勢となっておりますが、再び上位選手への下克上を果たしてくれるのではないでしょうか。非常に期待が持てますね。で、この2回戦はですね、杉田と西岡の試合なんですけども、17日に今のところ行われる予定となっております。なおですね、4大大会、まあ、いわゆるグランドスラム、テニスのグランドスラムという大会なんですけども、で、1大会で複数の日本男子がシード選手を破ったのをですね、1931年の全仏オープン以来、87年ぶりの快挙となるということになりますね。まあこれも非常に驚きです。ということで、第125話いかがでしたでしょうかブックメーカーについてもっと詳しく知りたい方は、ぜひブックメーカー情報局を手検索いただき、サイトをチェックしていただければと思います。そして何かお気づきの点やわからないことが少しでもあれば、トップページの右上にあるメールボタン、が問い合わせとなっておりますので、どうか気軽にご質問いただければと思います。またここでは、このポッドキャストで取り上げてほしいことや、この清崎がお送りしているポッドキャストの感想なども募集していますので、ぜひメッセージをいただけたらと思います。ブックメーカー情報局が配信する、The Bookmaker Podcast with 清崎民吉をお聞きいただきありがとうございました。ぜひポッドキャストを購読、そしてレビューを書いていただけると嬉しい限りです。購読のボタンを押すだけで完了します。もちろん無料です。そしてブックメーカーについてまだよくわからないのでもっと知りたいよという方には、特にこのポッドキャストの第1話から第3話をまずお聞きいただけるとスッキリされるのではないでしょうか。ブックメーカーとは何なのか、そしてブックメーカーの一体何が面白いのか、などをですね、わかりやすく私、清崎は語っております。最後にブックメーカー情報局からのお知らせですが、ブックメーカーで遊ぶために必要な決済サービスである 
エントロペイとエコペイズの登録方法や入金方法をわかりやすくまとめたページを設置しております。ブックメーカー情報局トップページ、右サイドバーにある e ウォレット登録方法、使い方のところに設置していますので、ぜひご参考にされてはいかがでしょうか。日本では現在使用できないネッテラーやスクリルに代わって非常に便利なサービスを提供しております。次回もブックメーカー情報局提供、ブックメーカーポッドキャストをお楽しみにしていてください。それでは、また This has been the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi, aka Mr. Bookmaker. Konu Content Okinitira. Zehi Bookmaker, Joho Kyoku Okensuku. Or subscribe to this podcast on iTunes. Dewa Mini San. See you next time.